ความงามแห่งสรรพสิ่งตราตรึงอยู่ในจิตใจซึ่งไตรตรองมองเห็นสิ่งที่ควรค่าให้ความหมายในชีวิตไม่ใช่จำนวนครั้งที่เราหายใจหากแต่เป็นช่วงเวลาสำคัญซึ่งทำให้หัวใจของเรานั้นได้เต้นแรงเราได้เริ่มต้นการเดินทางทริปนี้ที่สนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นฐานที่มั่นของสายการบินไทยแอร์เอเชียไฟนี้ออกตอน9โมงโดยใช้เวลาในการบินประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งจะไปถึงคุณหมิงช่วงเที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศจีนซึ่งเร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงที่สนามบินฉางชุยของคุณหมิงผู้เราใช้เวลาตรงจุดตรวจหนังสือเดินทางไม่นานพอได้กระเป๋าแล้วเดินออกจากโถงใหญ่ก็รีบกวาดสายตาออกไปมองประตูทางออกภารกิจที่สำคัญของวันนี้คือนั่งรถไฟไปเมืองต้าหลีรถชัตเตอร์บัสมาจอดใกล้ๆทางเข้าสถานีรถไฟเดินลากกระเป๋าไปไม่นานก็ถึงพอผ่านด่านตรวจด้านสถานีเข้ามาแล้วให้มองหารูปปั้นกระทิงเพื่อยืนยันว่ามาถูกที่ด้านหลังกระทิงสีแดงคืออาคารโดยสารและอาคารสำหรับขายตั๋วโดยสารรถถิงมันก็สะดวกน้อยถ้าเกิดเราจองตั๋วมาจากที่ก็ไปที่ทิเก็ตหนึ่งแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์แปลงแล้วก็เราก็ยื่นพาสปอร์ตจากตัวที่เราจองมาให้เขาแล้วเขาก็ออกตัวให้เราแล้วเขาถามอะไรไหมที่ไม่ไม่ถามเลยเพราะเราก็ยื่นพาสปอร์ตจะเป็นตัวที่เราได้จองมาจากอินเทอร์เน็ตง่ายง่ายเลยคือมาได้จริงไม่เงี้ยพอได้เข้ามาในอาคารผู้โดยสารก็รู้สึกสบายใจเมื่อตั๋วอยู่ในมือก็เหมือนขาข้างหนึ่งได้ก้าวไปถึงต้าหลีแล้วเมื่อยังมีเวลาเหลือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมกับจุดหมายต่อไปอันนี้มาซื้อยาผมจินเทียนที่สถานีรถไฟสำหรับป้องกันอัลติจูดซิกเนต24อันหรือ24ขนแล้วก็กินวันละ2ต่อวันกินช่วงไหนก็ได้จะเช้าเย็นหลังอาหารก่อนอาหารก็ได้อ๋อเขาบอกให้กินตอนเช้าเนี่ยใช่ที่สถานีรถไฟก็จะมีมามากภายในอาคารผู้โดยสารมีร้านค้าที่นี่เลยแหละมีที่นั่งรอและห้องน้ําที่สะอาดเกินคาดรสชาติของโลคอลเลยบะหมี
รถไฟหัวกระสุนสายพันมังกรซึ่งสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากคุณหมิงไปตาหลีได้เปิดให้บริการครั้งแรกเดือนกรกฎาคมปี2018จากเดิมการเดินทางระยะทาง328กิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินทางถึง6ชั่วโมงแต่ตอนนี้การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงสามารถลดระยะเวลาการเดินทางเหลือเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นการเดินทางวันแรกจากกรุงเทพมาถึงตาลีโดยรวมก็ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวศึกษาข้อมูลมาให้เต็มพอเพราะการเดินทางไปในที่ใหม่เจอวิถีใหม่ระบบใหม่อาจมีเรื่องให้ต้องลุ้นลุ้นงงๆก็ถือเป็นเรื่องดีเป็นการพัฒนาไลฟ์สกิลและสร้าง mindset ใหม่ๆให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีแสงแดดยามเช้าของฤดูหนาวไม่ได้ทำหน้าที่ปลุกพวกเราเพราะกว่าแดดจะออกก็เกือบ9โมงแล้วความหนาวเย็นต่างหากที่เรียกให้พวกเราลุกออกจากที่นอนอุณหภูมิตอนนี้6องศาของจีนก็อร่อยดีนะทำขวดก็สวยรสชาติก็อร่อยหลังจากได้กาแฟขวดประจำถิ่นที่ดูผ่านๆรูปลักษ์คล้ายกับกาแฟสตาร์บัคดื่มพร้อมกับช็อกโกแลตคนละชิ้นช่วยลองท้องก่อนออกจากที่พักไปเดินเที่ยวในเมืองเก่าช่วงเช้าๆใสๆแบบนี้ผู้คนยังไม่มากนะักทำให้การเดินเล่นถ่ายรูปสำรวจเมืองเป็นไปอย่างชิลๆสบายๆเดี๋ยวไปเดินที่เรียกว่าเมืองโบราณเพราะเมืองตาหลีได้ถูกสร้างขึ้นกว่า 1,000 ปีก่อนในช่วงราชวงศ์หมิงแม้ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานแต่โครงสร้างของเมืองก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นักเดินทางที่แวะมาเยี่ยมเยือนเมืองตาหลีจะได้พบเห็นสถาปัตยกรรมและการตกแต่งบ้านเรือนให้กลายเป็นร้านค้าที่ภายนอกยังคงอนุรักษ์สไตล์จีนโบราณผสมประสานการดีไซน์ภายในให้ดูร่วมสมัยทำให้ดูเพลิดเพลินน่าเดินเล่นเป็นอย่างยิ่งพวกเราเดินหาร้านอาหารเช้าไปเรื่อยๆเดินผ่านประตูโบราณทิศใต้และข้ามถนนไปในที่สุดก็เจอร้านหนึ่งดูน่านั่งดีเป็นร้านขายมีเซียนควันฉุยเห็นแล้วชวนหิวระหว่างทางเดินบนถนนสายเก่าแก่เมืองตาหลีจะเห็นขนมที่เหมือนแผ่นแป้งโรตีมีแบบย่างและแบบทอดอยู่ตลอดทางเมื่อลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆและถามคนขายดูก็พอเข้าใจว่ามันคือชีสที่ทำจากนมวัวเอามาทอดและราดด้วยแยมกุหลาบราคา5หยวนต่อแผ่นเป็นของกินของชนพื้นเมืองชาวไปที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณพอท้องอิ่มและได้เจออากาศดีๆพวกเราก็อยากจะเดินเล่นถ่ายรูปไปเรื่อยๆเลยตกลงกันว่าจะเดินจากเมืองเก่าไปถึงเชิญเขาซางชาน
มื่อออกจากโซนร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างทางพวกเราได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของคนท้องถิ่นเห็นสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยการซื้อขายของในตลาดสดสำหรับพวกเราภาพแบบนี้ทำให้เราสัมผัสถึงชีวิตท้องถิ่นที่แท้จริงถือเป็นกำไรของการเดินทางที่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นในรีวิวท่องเที่ยวเท่าไหร่และถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องหาโอกาสออกมาพบเจอเอาเองดูจาก Google Map ทางเดินไปถึงเชิงเขาไม่น่าจะไกลมากแต่พอเดินเข้าจริงๆเดินกันไม่ไหวเลยต้องใช้บริการขนส่งรับจ้างทั้งรถมา้าและรถเครื่องกว่าจะถึงตอนไปถึงที่ขายตั๋วเคเบิลคาร์ที่เชิงเขาก็ปาเข้าไปบ่ายสองซึ่งเวลาไม่พอที่จะขึ้นไปยอดเขาและเหลือเวลาให้เที่ยวชมไม่ถึงสองชั่วโมงเจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้าอยากนั่งเคเบิลขึ้นยอดเขาให้มาใหม่พรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าจะคุ้มกว่าพวกเราเลยเปลี่ยนแผนไปเดินชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้ๆแทนซึ่งหากใครเป็นแฟนหนังจีนกลางภายในโดยเฉพาะเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้าของปรมาจารย์กิมยงก็น่าจะอินกับการได้มาเดินเล่นในฉากสถานที่ต่างๆที่ถ่ายทำกันที่สตูดิโอแห่งนี <Sanly> จากเชิงเขาซางชานพวกเราใช้บริการชัตเตอร์บัสในรูปแบบรถตู้คนละ8ดหยวนก็กลับมาถึงบริเวณเมืองเก่ากลับถึงเมืองเก่าพวกเราก็ยังสนุกไปกับการเดินชมเมืองถ่ายรูปเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเย็นสบายๆของเมืองเก่าต้าหลีพร้อมหาชิมของกินประจำถิ่นให้อิ่มท้องแน่นอนว่าหนีไม่พ้นหมี่เซียนเนื้อจามรีแล้วก็ชีสย่างอร่อยไหม
การเดินทางวันแรกเคลื่อนตัวไปในบรรยากาศที่ผ่อนคลายแม้จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดแต่ความสวยงามและใจความสำคัญของการเดินทางก็ไม่ได้ลดลงเลยเส้นทางที่งดงามบางแห่งอาจไม่ปรากฏบนแผนที่หากไม่มีคนที่หลงทางไปพบเจอหากเราปักใจในเรื่องใดมากเกินไปจนเกินที่จะมองเห็นว่ามีเรื่องอื่นสิ่งอื่นวิธีอื่นอยู่รอบกายด้วยเราก็อาจจะเสียโอกาสบางอย่างไปได้และมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรยากาศสบายๆไม่รีบเร่งมากนักพวกเรามีเวลาเกือบทั้งวันในต้าหลีก่อนที่ช่วงเย็นนี้จะต้องออกเดินทางต่อไปยังเมืองลี่เจียงสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในตาลีที่คงพลาดไม่ได้ก็คือทะเลสาบเอ๋อไห่ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองโบราณไปทางทิศเหนือประมาณ10กว่ากิโลจากประตูเมืองโบราณทิศใต้เราสามารถซื้อตั๋วรถชัตเตอร์บัสไปจุดต่างๆของทะเลสาบเอ๋อไห่ได้พวกเราเลือกไปเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณซี่โจซึ่งอยู่ใกล้ทะเลสาบในราคาไปกับคนละ20หยวนรถตู้มาจอดส่งพวกเราด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านทีแรกก็กะว่าจะเดินเล่นเข้าไปเรื่อยๆแต่เกรงว่าจะเดินมั่วและเห็นว่าควรบริหารเวลาให้คุ้มค่าจึงโดดขึ้นรถรางชมเมืองแทนหมู่บ้านซีโจเป็นหมู่บ้านชาวไปแห่งหนึ่งของเมืองตาลีเคยเป็นเมืองสถานีการค้าบนเส้นทางสายใหม่ของภาคใต้ในยุคราชวงศ์หมิงซึ่งจะทําให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและได้เห็นบ้านเรือนของชาวไปอันเก่าแก่ที่ยังคงอยู่ยาวนานนับพันปีเมื่อเดินเข้ามาในหมู่บ้านจะได้เห็นบ้านเดือนของชาวไปหลังเล็กหลังใหญ่รวมถึงร้านค้าต่างๆพวกเราเดินเล่นถ่ายรูปหมู่บ้านเก่าเพลินๆก็หลงทางเดินพัดออกไปทางถนนใหญ่ระหว่างที่กำลังกด Google Map หาเส้นทางและคำนวณเวลาที่เรามีอยู่ก่อนที่จะต้องขึ้นรถกับเมืองต้าลีก็ได้ยินเสียงตะโกนภาษาจีนไล่หลังมาพอหันกลับไปมองเห็นพี่คนขับรถ3ล้อชาวจีนมาจอดเทียบข้างๆพร้อมเปิดโชว์รูปภาพสถานที่ต่างๆให้เราดูทีแรกก็บกมือบอกไม่ไป
แต่พี่แกบอกว่า20หยวนเองนะจะพาไปดูทุกที่เลยจากหมู่บ้านนี้ไปที่ทะเลสาบถ่ายรูปสวยๆพร้อมกับโชว์รูปเราดูดูดูไปแล้วพี่เขาก็ไม่น่าจะหลอกนะเพราะราคา20หยวนที่เรียกมามันก็ไม่ได้โหดมากพวกเราเลยตัดสินใจนั่งรถไปกับพี่เขาในทุกการเดินทางเราควรมีทาวเวลแผนเพื่อช่วยในการเตรียมตัวแต่ก็อย่าไปสตริกหรือติดยึดกับแผนการเดินทางมากเกินไปควรมีความยืดหยุ่นปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บ้างแต่ก็ต้องมีความสมดุลระหว่างแผนหลักที่ตั้งมากับการยืดหยุ่นไม่งั้นยืดหยุ่นไปจะกลายเป็นมั่วไปกันใหญ่จากหมู่บ้านชาวไปซีโจไปถึงทะเลสาบสำหรับคนรักการเดินเท้าและมีเวลาก็คงเดินจากหมู่บ้านมาเที่ยวได้อย่างสบายสบายและถ้าจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับมาก็ได้เหมือนกันถอยรู้ทางบ้างก็คงเป็นฟิลที่น่าสนุกดีหากมองจากบนท้องฟ้ามาที่ทะเลสาบแห่งนี้เราอาจจะเห็นรูปทรงคล้ายหูคนเอ๋อไห่จึงมีชื่อเรียกที่แปลว่าหูทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีความยาวจากริมฝั่งทิศเหนือจรดทิศใต้40กิโลเมตรและจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ9กิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่มีความงดงามจนได้รับสมญานามว่าไข่มุกบนที่ราบสูงสายน้ำนั้นมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่จากรุ่นสู่รุ่นแม่น้ำไหลวนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งสายน้ำที่เคลื่อนไหลนั้นแตกต่างกับสายน้ำที่หยุดนิ่งยิ่งเคลื่อนไหลยิ่งเปลี่ยนแปลงบางช่วงกว้างบางช่วงลึกบางช่วงเคลื่อนบางช่วงนิ่งเคลื่อนไหวยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนรถสามล้อมาส่งพวกเราขึ้นรถบัสกลับเข้าเมืองตรงเวลาตอนรถออกพอดีพวกเราจึงไปถึงที่พักจัดการลากกระเป๋าเรียกแท็กซี่ไปส่งที่สถานีรถไฟได้ตามเวลาเราบอกลาเมืองเก่าต้าหลีขึ้นรถไฟไปลี่เจียงสองวันในเมืองต้าหลีก็ทำให้หลงไหลและติดใจเมืองเล็กๆแห่งนี้เข้าซะแล้วการค้นพบที่แท้จริงระหว่างการเดินทางคงไม่ใช่การพบเจอวิวทิวทัศน์ที่งดงามแห่งใหม่แต่ควรเป็นการค้นพบวิสัยทัศน์ใหม่ของตนเองต่างหากจากกรุงเทพถึงคุณหมิงและเดินทางสู่ต้าหลีเป็นพาร์ทแรกของการเดินทางในทิศนี้จากต้าหลีบนระดับความสูง 1,975 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพวกเรามุ่งแนบไปเมืองเก่าลี่เจียงและภูเขาหิมะบางคอนหยกบนความสูงระดับ 2,400 เมตรเส้นทางข้างหน้ายังมีอะไรมากมายรอพวกเรา
ถานีกำลังก่อสร้างใหม่ใหญ่เลยอะใช่ชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อชื่อช